എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനാണ് ശ്രീജ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അച്ചാർ സീരീസിലത്തെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് അതായത് മാങ്ങ അച്ചാർ മാങ്ങ അച്ചാർ ഇല്ലാതെ എന്താ അച്ചാർ സീരീസ് അല്ലേ അപ്പൊ മാങ്ങ അച്ചാറും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയ രീതിയിലാണ് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ബിഗിനേഴ്സിനും ബാച്ചിലേഴ്സിനും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അധികം നാളെ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാനും പറ്റില്ല അത് കാരണം നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതി സദ്യക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആഘോഷങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്ര വലിയ വെറൈറ്റി ഒന്നല്ല എങ്കിലും തുടക്കക്കാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു വെക്കാവുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് കുറച്ചു നേരം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാങ്ങയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വിടുക ലാസ്റ്റ് ഭാഗം അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാത്രമായിട്ടാണ് അപ്പൊ അധികം വലിച്ചു നേട്ടില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോക്ക് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ അംഗം തുടങ്ങാം അപ്പൊ ഇവിടെ മാങ്ങ അച്ചാർ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്നും ചേർക്കണ്ട നമ്മുടെ ടൈറ്റിലിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് നിമിഷകാരം കൊണ്ട് അച്ചാർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ബിഗിനേഴ്സിനും ബാച്ചിലറായിട്ട് താമസിക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മാങ്ങ അച്ചാർ ഇടാൻ പോണത് അപ്പൊ മാങ്ങ അച്ചാർ ഇല്ലെങ്കിൽ അച്ചാർ സീരീസിൽ നമ്മുടെ മാങ്ങ അച്ചാർ ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ്നെസ് തന്നെയാണ് അല്ലേ അച്ചാർ സീരീസ് അത് കാരണം മാങ്ങ അച്ചാർ പ്രിഫർ ചെയ്ത അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി നമ്മുടെ രുവിന് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചേർക്കണത് ഒത്തിരി മുളക് മുമ്പോട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ കറികളിലൊക്കെ ഇത്തിരി മുന്നോട്ടാണ് മുളക് നിൽക്കണതെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കുറയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് സ്പൂൺ ഉണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടര സ്പൂൺ എടുത്താലും രണ്ട് ടീ സ്പൂൺ എടുത്താലും അത്യാവശ്യം മരുവിന് കിട്ടും അച്ചാറ് സൂപ്പറാവും ഇതൊക്കെ ഇട്ടാൽ തന്നെ സൂപ്പറാവും നമ്മൾ മേടിക്കണം അച്ചാർ പൊടി നടണമെന്ന് ഇല്ല ഞാൻ കുറച്ചൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കറിവേപ്പിൻ്റെ അല്ല കറിവേപ്പിൻ്റെ അല്ല ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് അറിയ ചൂടുവെള്ളം തിളപ്പിച്ച് അറിയ ചൂടുവെള്ളം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രേവി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് അച്ചാർ കേടാൻ വേണ്ടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അച്ചാർ കേടായി പോകും പെട്ടെന്നൊന്നും ഇരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ അച്ചാർ ആകെ ഒരാഴ്ച ഇരിക്കുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പൂപ്പിൽ പിടിക്കും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളോട് നമ്മൾ ഒത്തിരി സാധനം ഒത്തിരി നാളെ അങ്ങനെ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം നല്ല തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി വിനിഗർ ഇല്ലേ അതൊരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ പുളിക്ക് അനുസരിച്ച് ചേർക്കുക മാങ്ങ നല്ല പുളി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ടീ സ്പൂണൊന്നും ചേർക്കണ്ട ഒരു രണ്ട് ടീ സ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി അത്യാവശ്യം ഒരാഴ്ച നന്നായിട്ട് കേടാവാണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മളൊരു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോഴാണ് എരുവും പുളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുകയുള്ളു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാഴ്ച അത് കഴിയാണ് ഞാൻ പറയണത് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ എണ്ണ മുഴുവൻ തീർന്നു അപ്പം ഇത്ര എണ്ണയുണ്ട് ബാക്കി വെളിച്ചെണ്ണയിലും ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാലും മതി ഉഗ്രൻ ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടും ഇത് നമ്മുടെ മാങ്ങ ഇത് മാങ്ങ എന്ന് ഞാൻ ഈ മാങ്ങ ഏതാ ചേട്ടാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് സിന്ദൂരനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നീലനാണ് എന്നാണ് പക്ഷെ അത് സിന്ദൂരനാണെന്നാണ് ഏട്ടൻ പറയണത് ഇനി നമുക്ക് മാങ്ങ അരിഞ്ഞെടുക്കാം നമ്മുടെ സിന്ദൂരനെ നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം കൊത്തിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പൂളിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളാക്കാം പിന്നെ വേറൊരു ഐഡിയയും കൂടി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലൊക്കെ ഉപരി നമുക്ക് ഇതിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ടൊരു സാധനം വേണം എന്താണെന്നറിയോ ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഉപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ചേർക്കണേ എവിടെയാണ് ചേർക്കണേ എപ്പോഴാണ് ചേർക്കണേ നമുക്ക് ഏഹ് അപ്പോൾ ഉപ്പുണ്ട് കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കട്ടിങ് ട്രൈ ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ചീത്ത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം കട്ടിങ് ട്രൈ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കട്ടിങ് ട്രൈനെ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു കാണിക്കാൻ മറന്നുപോയി സോറി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പൂളിയെടുക്കാം മാങ്ങ കണ്ടോ ഇത് ഞാൻ ആദ്യം അരിഞ്ഞു വെച്ചതിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ മാങ്ങ നന്നായി
കുറച്ചു വലിയ കഷ്ണങ്ങളായി കുറച്ചും കൂടി ചെറുതാക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ചെയ്യാൻ പോണേ എന്തടാ ഇവിടെ പുതിയ ഐഡിയാണ് ഇതിലിങ്ങനെ നമ്മൾ വലിയ വലിയ കഷ്ണങ്ങളെ കുറച്ച് ചെറുതാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ല പാട്ടാലേ അത് മാമ്പഴക്കൂട്ടത്തിൽ മൽഗോവയാണ് നീ മാസങ്ങളിൽ നല്ല കനി മാസം വീട്ടുമൃഗങ്ങൾ അല്ല കാട്ടുമരങ്ങളിൽ കരി വീട്ടിയാണ് നീ വീട്ടുമൃഗങ്ങളിൽ സിന്ധി പശു അപ്പൊ അമ്മ പണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാ അതായത് നമ്മുടെ അമ്മ അച്ഛനും പാടിയ പാട്ടുകളും അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അമ്മയുടെ അച്ഛനെ ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ളതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള കുറെ സാധനങ്ങളിൽ ഒന്നല്ല നമ്മുടെ അമ്മയും അച്ഛനും അതായത് അവരില്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും എല്ലാവരുടെയും കാര്യമല്ല കേട്ടോ ഒരു വയസ്സായ കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്ന അമ്മമാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയുക മനസ്സാക്ഷി ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ നൂറിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ശതമാനം ആൾക്കാർ ഇതിങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കുക നമ്മൾ പക്ഷെ എല്ലാ അച്ഛനമ്മമാരും അങ്ങനെയല്ലല്ലോ എല്ലാ അച്ഛനമ്മമാരും അങ്ങനെയാണോ അച്ഛനമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തെ എന്താ പറയുക അമൂല്യ നിധികളാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും എവിടെ ഇരുന്നാലും അച്ഛൻ അമ്മയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒന്ന് ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് അമ്മയെ കഴിച്ചോ അച്ഛ കഴിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാവുന്ന ആ സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ ഓ എൻ്റെ ദൈവം ഭയങ്കരമായ സന്തോഷമായിരിക്കും അത് അവരുള്ളിടത്തോളം കാലമല്ലേ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അവരൊക്കെ അവർ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോയാൽ പിന്നെ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കണ പോലെ നമ്മ അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിച്ചിട്ട് ഒരു റൂമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലോ അടഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്നവരാണ് അവർ ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് വിളിച്ചിട്ട് കഴിച്ച അച്ഛ അല്ലെങ്കിൽ കഴിച്ച അമ്മ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്ത് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള നമുക്ക് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാറില്ല പകരം നമ്മൾ എന്തോരം കാര്യങ്ങൾ നേടണോ എന്തോരം സന്തോഷം നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്നു ഞാൻ ഏറവാടയിൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഏറവാട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൂനയിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഏറവാട എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെൻ്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് കൊണ്ടുപോകുക ഡ്യൂട്ടിക്ക് കൊണ്ടുപോകുക അവിടെ വലിയ ഏറ്റ ദിവസങ്ങളിൽ വിസിറ്റേഴ്സ് ഡേ ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ വയ്യാത്ത ആൾക്കാർ അതായത് കുറച്ച് പ്രായമായ ആൾക്കാർ പ്രായമായ അച്ഛനമ്മമാരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരുടെ അസുഖമൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ മക്കൾക്ക് മടിയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കളുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അവരെ ഉപദ്രവിച്ചാലോ മാനസികാവസ്ഥ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറാമല്ലോ അപ്പോൾ അവരവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകും അതായത് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകില്ല അവരെ രോഗം മാറിയാലും കൊണ്ടുപോകില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും അവരിങ്ങനെ വിസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ റൂമിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിങ്ങനെ നിൽക്കും എൻ്റെ മോനുണ്ടോ എൻ്റെ മോളുണ്ടോ എൻ്റെ ഭർത്താവുണ്ടോ എൻ്റെ ഭാര്യയുണ്ടോ കൊച്ചുമോനുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ആ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ പരതും അവരുടെ ബന്ധുക്കളെ അവരെ തിരിഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സങ്കടമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് നടക്കും ആരും വന്നില്ലല്ലോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരും വന്നില്ലല്ലോ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരും വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അവർ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് ചിലപ്പോൾ എല്ലാ വിളിയാഴ്ചകളിലും പോയി നോക്കുന്നുണ്ടാവും എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഏറവാട പോസ്റ്റിങ്ങിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം വിഷമിപ്പിച്ചൊരു സീസ് കാര്യമാണ് അത് ഭയങ്കര സങ്കടം ഉണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥയല്ലേ നമ്മുടെ മക്കൾക്കും നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കും ഒന്നും നമ്മളെ വേണ്ട എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ എന്ത് പൊട്ട അവസ്ഥയാണ് ഷോ ഞാനപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മേനൊക്കെ ആലോചിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടി മുഴുവൻ ജീവിതവും നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവർ ജീവിക്കണത് മുഴുവൻ എൻ്റെ അച്ഛനമ്മയും എൻ്റെ അച്ഛനമ്മന്നല്ല ഞാൻ അറിയുന്ന എല്ലാ മക്കളുടെ അച്ഛനമ്മയും ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുക എന്തല്ല അവർ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ആയാലും അവർക്കുണ്ടായ മക്കൾക്ക് അവർ അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നത് അവരെ അച്ഛനമ്മമാരെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി എത്രയോ ആൾക്കാരെ അറിയാവുന്ന അറിയാം അച്ഛനമ്മമാരെ അപ്പൂപ്പനെ മൂമ്മനെയൊക്കെ വൃദ്ധ സദനത്തിൽ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർ പറയുക കൂടിയില്ല അപ്പൂപ്പനെ മൂമ്മയുള്ള കാര്യം അങ്ങനെ എന്തോരം ആൾക്കാരെ എനിക്ക് അറിയാമെന്ന് അറിയൂ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണത് കുറേ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ വീട് വെച്ചു ഒരു കോടി രൂപ വരെ വീട് വ
നമുക്ക് വാങ്ങ ചേർ ഉണ്ടാക്കാട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ മാങ്ങ ഇതുപോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ചോപ്പറിൽ അരിഞ്ഞെടുത്ത മാങ്ങ നല്ല കുനു കുനു എന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തു നോക്കി എന്ത് ഭംഗി കാണാൻ മൂന്ന് മാങ്ങ ഞാനിങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് നിങ്ങൾ രണ്ട് മാങ്ങയെ കണ്ടുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുമ്പ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായി വെള്ള മാങ്ങ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മാങ്ങ ഇനി ഈ മാങ്ങ നമുക്ക് അച്ചാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങളൊരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കടുകിട്ട് കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഇപ്പം ഇട്ട് പൊട്ടിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല കേട്ടോ കടുകിടണം എന്നുള്ളൊരു ഇപ്പം ഇടുക കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഞാൻ കടുക് ഉപയോഗിക്കണില്ല ഇവിടെ പച്ചമുളക് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് വാട്ടുക എള്ളെണ്ണ കുറച്ച് കുറവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ എള്ളെണ്ണ കഴിഞ്ഞ കാരണമുണ്ടാണ് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് എനിക്ക് നിങ്ങൾ എള്ളെണ്ണ നിങ്ങളുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എള്ളെണ്ണ ഒഴിച്ചോ ഞാനിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കണ്ടോ പതഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ടോ അത് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ച കാരണം കൊണ്ടാണ് പതഞ്ഞ് വരുന്നത് എള്ളെണ്ണ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതഞ്ഞ് വരില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് നമ്മുടെ കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു നന്നായിട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഞാൻ പറയാണ് നമ്മൾ ഓഫ് പൊടികളൊക്കെ ഇടുന്നത് ഓഫ് ഫ്ലെയിമിലാണ് അതായത് തീ ഇല്ലാതെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം മറക്കാണ്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യുക തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അച്ചാറ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക മുളക് പൊടി കായം ഉലുവപ്പൊടി അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിൻ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ അതൊന്നും ചെയ്യണില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മുടെ സീരീസിലെ ഏറ്റവും രുചി ഉണ്ടാവുന്ന അച്ചാറ് ഇതായിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ ചോർക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് തീ കത്തിക്കാം എന്നൊരു കരിയില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക രണ്ടോ നല്ല കുറുകി വന്നു ചോർക്കും കൂടി ഒഴിച്ചപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒട്ടും ഗ്രേവി ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്മുടെ ചൂടുവെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കല്ലുപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ കല്ലുപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പൊടി ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ പൊടി ഇപ്പിടാം കേട്ടോ ഉപ്പിൽ ഉപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം വേണ്ട നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് എന്തോ ഉറപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചേർക്കുമ്പോൾ കുറവ് ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആദ്യം തന്നെ കൂടിയാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇടാം കുറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു മാർഗങ്ങൾ ഇല്ല വേറെ കറികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉരുളം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിടുക തക്കാളി ഇരിഞ്ഞിടുക ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നന്നായി ഇതാ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുളക് കൂടിയും ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മുടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച നമ്മുടെ ഈ മാങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ ഈ മാങ്ങ കുഞ്ഞീ മാങ്ങ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട തീ ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് തീ ഓൺ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാണ് പറഞ്ഞത് അച്ചാർ ഒത്തിരി ദിവസം ഇരിക്കില്ല എന്ന് കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നെങ്കിലും അച്ചാർ ഒത്തിരി ദിവസം ഇരിക്കില്ല അപ്പം സദ്യക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഓണവും വിഷു ഒക്കെ വരുമ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുകയായിരിക്കും ബെറ്റർ കാരണം കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് അച്ചാറൊക്കെ തീരും ചെയ്യും കുറച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിക്കും മാമനും അമ്മയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവരെ വീട്ടിക്കും ഒക്കെ കൊടുത്തു വിടാം അതായത് മിക്കതും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വിശേഷങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി വന്ന അച്ചാർ അമ്മയായാലും ഞാനായാലും ഒന്നിലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചേച്ചി കൊണ്ടുപോകും അല്ലെങ്കിൽ മാമൻ കൊണ്ടു കണ്ടോ ഇങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ അച്ചാറ് ഇതിനി ഒരു രണ്ടും മൂന്ന് ദിവസം ഒരു കുപ്പിയിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വയ്ക്കും നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കിയാലോ ടേസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കിയാലോ എൻ്റെ അമ്മ കലക്കി കിടുക്കി തീമിർത്തു പൊരിച്ചുണ്ട് കേട്ടോ അച്ചാറ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ അച്ചാറിൽ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഇതിനാണ് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന അച്ചാറല്ലേ ഉപ്പൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്